एवरी वन आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ, पूछा जा रहा है वाई वॉज द यंग सीगुल्स अ फ्लाइट टू फ्लाई सीगुल्स मीन्स एक चिड़िया का बच्चा जो था वह उड़ने से क्यों डर रहा था डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर द फ्लाइट टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स क्या आप सोचते हैं जितने भी छोटे छोटे बर्ड होते हैं पहली बार उड़ने में वो डरते हैं ओके हियर आर सम बर्ड्स मोर टाइम इट देन अदर्स डू यू थिंक द ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप क्या आप सोचते हैं जो कि अगर आदमी के कोई भी बच्चे होते हैं ठीक है औरत के कोई भी बच्चे होते हैं जो पहला स्टेप होता है वो क्या होते हैं खड़े होने में या चलने में डरते हैं इसी तरह उनके साथ भी होता है जो चिड़िया के छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली वह पहली बार उड़ने में काफ़ी डरते हैं तो इसका आंसर है द एंग सीगुल वॉज अ फ्लाइट टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर ऑफ फॉलिंग एंड हार्टिंग हिम सेल्फ वह सीगुल काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट फ्लाइट उस चिड़िया का पहला जिन जीवन का या जिंदगी का पहला क्या था उड़ान था ओके okay? इसलिए वो डरा था कि मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी इट थॉट दैट वो सोचता है कि हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग वो सोचता है कि जो मेरी पैंक है पंख है वो जब मैं उड़ूंगा तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी इट इज़ द नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल एक तरह से नेचुरल होता है कि कोई भी चीज़ आप पहले पहले करते हैं तो क्या होता है आपको काफ़ी डर होता है ठीक है काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये चीज़ ठीक है ऑल द बर्ड मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट जितनी भी बर्ड होती हैं चिड़िया होती हैं जो पहली बार उड़ती हैं तो उनको क्या होता है थोड़ी सी डर तो लगता है सिमिलरली इसी तरह अहूमन बीब इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग वेन ही वॉज लर्न टू क्राउल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट ओके इसलिए जो ह्यूमन के बेबी ह्यूमन बेबी होते हैं बेसिकली वो भी डरते हैं जब वो क्या करते हैं पहले छोटे होते हैं ह्यूमन बेबी तो क्राउल करते हैं मतलब रेंगते हुए चलते हैं इसके बाद डर के धीरे से वो खड़ा होते हैं और एक एक स्टेप बारकी से वो रखते हैं क्योंकि कोई भी काम कोई करता है तो पहली बार करता है तो इट वॉज अ मोर चैलेंजिंग ओके और काफ़ी फियर भी होता है उसमें काफ़ी डर भी लगता है क्वेश्चन नंबर टू है द साई ऑफ द फूड मोन डेट हिम वाट डज This is suggest what compel the young seagulls to finally fly. The sight of the food modded named him. Yani, जो food की sight थी ठीक है What does suggest? ये क्या आपको दर्शाता है जो कि जो चिड़िया थी उसको खाना भी दिखाते हैं लोग ठीक है कि दूर से खाना दिखाएंगे तो शायद उड़ के खाने आएंगे ठीक है इसके according ये भी नहीं हो पाता है तो finally What compel the young seagull to finally fly? यानी क्या चीज़ें last में होती है कि जो seagull होता है वो उड़ता है तो इसका आंसर है द यंग सीगुल वॉज अ वेरी हंगरी जो चिड़िया का बच्चा था वो काफ़ी भूखा था इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल इट टू फ्लाई और ये उसकी भूख ही थी जो कि उसको उड़ने के लिए मजबूर किया ओके इट इज हंगर इंटेंसिफाइड वेन इट सा इट मदर ट्रियरिंग अ पीस ऑफ ए फिश दैट ले आइट हर फीट ओके इसके बाद उसकी मम्मी जो चिड़िया की मम्मी होती है उसके फिश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाती है मछली का छोटा सा टुकड़ा दिखाती है कि मेरा बच्चा वो आएगा और छोटा सा टुकड़ा देख कर मेरे पास आएगा तो वो उड़ते हुए आएगा और वो उड़ने की कोशिश करेगा ओके इट क्राइट टू हर बेगिंग हार्ट टू गेट सम फूड्स और वो रो रहा था छोटा सा जो चिड़िया था रो रहा था और खाने को मांग रहा था प्लेस गिमी द फूड बट जो उनके माता पिता थे जो उस चिड़िया के वो सोच रहे थे कि वो उड़ कर आए और खाए इस चलते वो उड़ना भी सीख जाए बट वेन इट्स मदर कम टू वॉस विद द फूड हर बिग जब उनकी मम्मी चिड़िया की मम्मी आती हैं अपने चोंच में उस खाने को रख कर ही इट इज किम विद जॉय एंड एंटिसिपेशंस हाउ यू सी स्टॉप मिड वे ओके और वो क्या चिड़िया होती है काफ़ी चिल्लाने लगती है फुदकने लगती है इट वॉन्डर एंड वाई सी डिड नॉट कम नियर आर और इसके बाद वो सोचता है कि आश्चर्य हो जाता है कि आखिर में मेरी मम्मी जो है मेरे पास क्यों नहीं आ रही है उस खाने को लेकर मुझे भूख भी लगी है नॉट बींग टू एबल टू रेसिस्ट आर कंट्रोफिट्स हंगर एनी लॉन्ग इट डिवाइडेड एट द फूड इनटू द मदर्स वीक वो क्या हुआ वह अपनी चोच में अभी तक ही फूड को रखी हुई थी एट दैट मोमेंट उस समय दिस हंगर ओवर पावर्ड हिज फ्यूर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस एंड दी सी बिनथ द क्लिफ 
Finally, this plink was followed by the natural reactions of its body that to fly. इसलिए अब उस छोटे चिड़ियों को इतना भूख लग गया था कि अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी खाने के लिए और इसके बाद वो उड़ने के लिए मजबूर हो गई थी यही चीज़ें हैं जो कि अब वो लास्ट में क्या होती है वह उसके बॉडी में एक रिएक्शंस होता है कि अब मैं उड़ूँ ओके यह क्वेश्चन नंबर थ्री दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली वाई डिट से सी गुल्स फादर्स एंड मदर्स थ्रिटन सिम दैन कॉजल्स हिम टू फ्लाई यानी जो चिड़िया थी वो क्या थी उसको घूर रही थी देख रही थी बट वो बुला भी रहे थे श्रीली आओ और खाना खा लो सिगुल को ठीक है सिगुल के पिताजी जो थे और माता जो थी थ्रीटिन हिम टैन ए कॉजल सिम टू फ्लाई वो क्या करती थी डर भयभीत भी थी वो डराती भी थी उनको कि उड़ो ठीक है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं उड़ता था आंसर है इसका सिगुल्स पेरेंट्स है ट्राइड एवरीथिंग बट इट वॉज रिटर्नस टू फ्लाई डू टू द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन्स यानी जो सिगुल के पेरेंट्स थे माता पिता थे जितनी बार कोशिश कर रहे थे कि वो मेरा छोटा सा बच्चा चिड़िया उड़ना सीख जाए लेकिन वह अभी तक भी उड़ना सीख नहीं पा रहा था उसको डर लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा ही लुक एट दी हिज ब्रदर एंड सिस्टर बट वू डंट मेक एनी अफर्ट्स ओके और वह अपने ब्रदर और सिस्टर को देखता है लेकिन इसके बावजूद भी कोई अफर्ट नहीं लगाता है वह नहीं सोचता है खास के ऊपर उड़ना आई डो नो वाई ओके That's why the whole family had left to alone and threatened him. Cousins seemed to come, but every effort went in vain. इसके बाद उसकी जो family होती है वह उनको threaten डराती है कि वो automatically क्या करेगा उड़ेगा. Question number four है. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged to you do something that you have you were too scared to try, discuss in your peers or groups? यानी क्या हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस क्या आपके पास उसी तरह आपके साथ भी उसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके पेरेंट्स से जो कहते हैं कि आप एक काम करो बट आप उस काम को करने से डरते हो कि आप उसमें फेल हो जाओगे आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे ओके तो आपको ये सारी बातें आपको अपने आप फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ शेयर करनी है तो इसका आंसर है सजेस्टेंस यस आई हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल रनिंग टू द राइट अ बाइसकल इन क्लास फोर्थ क्लास सिक्स ओके इन माई इनिशियल अटैम्प्ट आई फेल डाउन से एवरी टाइम्स एंड डेवलप ऑफ फियर ऑफ अ साइकिलिंग विच आर डिफिकल्ट टू द ओवरकम ठीक है यानी इसमें एक बच्चा बोला कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब मैं साइकिल क्लास सिक्स में सीख रहा था मैंने उस साइकिल को चलाने की कई बार कोशिश कर रहा था कई बार अटैम्प्ट कर रहा था इसके बावजूद मैं फेल हो जा रहा था ओके और इसके बाद मैं धीरे धीरे से उस फियर को ओवरकम किया मतलब उस फियर को हटा दिया मतलब उस डर को अपने दिल से निकाल दिया नो अमाउंट ऑफ प्रूविंग एन कॉजलिंग कुड लेट हिम द ट्राई टू अगेन बट माई फादर इंकरेज टू मी ओवरकम द फ्यूर एंड हेल्प मी दज ए वी वाज डिव एडवांट एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग ओके मैं हार गया था उस साइकिल को सीखते सीखते अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अब उस साइकिल को चलाना सीखूँ बट मेरे पिताजी या मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा इंक्रीज कर रहे थे कि बाबू या बच्चा अब भी ट्राई करो तुम सीख सकते हो या तुम एक कर सकते हो ओके ही टुक मी आना होमर नियर विलेज एंड मेड इट सीट ऑन आज मी टू पुट माई हैंड्स ऑन माई हैंडल्स एंड फिट ऑन माई पैडल्स इट्स स्पीड डाउन एंड आई एंजॉय विद विद आउट फियर विच डेवलप माई कॉन्फिडेंस ओके इसके बाद क्या होता है जो पापा होते हैं पीछे बैठ जाते हैं और वो भी हैंडल को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम हैंडल को पकड़ के सीधे बैठे रहो और चलाना सीख जाओगे ओके okay? इस तरह से मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इसमें ये बच्चा बता रहा है ठीक है दस आई ओवरकम माई फ्यूर ऑफ साइकिल एंड स्टार्ट राइडिंग अ साइकिल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस ओके और इसलिए मैं अपने इस तरह से मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और उस डर को मैंने निकाला और फाइनली मैं साइकिल को चलाना ठीक सीख गया ओके कुछ ही प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग यानी चिड़िया के उड़ने के केस में क्या होता है इट्स सी मैन नेचुरल एक्ट ये एक तरह से नेचुरल एक्ट है ठीक है एंड ए फॉरन कंक्लूज दैट इज शुड बी सक्सीड इन एग्जाम्पल यू हैव गिवन आंसर्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज योर सक्सेस क्रांति वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिकॉर्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यू ओके यानी इसमें बताया जा रहा है कि इन केस चिड़िया के केस में क्या होता है वो एक नेचुरली होता है ठीक है वे 
पूरा हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि उसमें क्या होती है कभी ना कभी वो सक्सेस हो सकती है क्योंकि वो नेचुरली है वो कभी ना कभार सीख सकती है उड़ना ठीक है लेकिन दैट इज शुड बी सक्सीड इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन ए आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया है वॉज जो सक्सेस गारंटी क्या आपको सक्सेस वो गारंटी करता है आर वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट या वह क्या है इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोशिश करना रिगार्ड लेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलूर ओके या किस चीज़ के पॉसिबिलिटी ऑफ फेलूर के लिए है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस किया है ठीक है तो आंसर है वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन इनिशियल स्टेज वाइल रर्निंग न्यू स्किल हम लोग क्या करते हैं अगर हम नए स्किल्स को सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कुछ परेशानियाँ का सामना जरूर करते हैं ठीक है ड्यू टू द फियर ऑफ फेलूर यानी अगर हम फेल होने के डर से उस काम को नहीं करते हैं वी हेजिटेट टू द परफॉर्म ए टास्क और डू समथिंग न्यू अगर हम किसी भी नए चीज़ को आ, करने से डरते हैं या क्यों भी किसी भी नए चीज़ को परफॉर्म करने से या डरते हैं तो या फेलूर होने से डरते हैं तो हम लोग कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते इन केस ऑफ सी गुल्स हिज पेरेंट्स कॉजल सिम टू फ्लाइट और इसके बाद सी गुल्स के केस में क्या उस चिड़िया के केस में क्या होता है उसके माता पिता क्या कहते हैं इनको इनक्रेज करते हैं कि वह उड़ सके इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन एन आंसर ऑफ अ प्रीवियस क्वेश्चन आई वॉज कॉजल्स बाई माई फादर टू लर्न साइकिल यानी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि जो भी मैं साइकिल सीखा हूँ अपने फादर को बदौलत सीखा हूँ ठीक है सो एट दैट स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिल एज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर ठीक है उस केस में क्या था मैं साइकिल सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं अपने डर को अपने दिल से निकालना पड़ा मुझे अपने डर को ओवरकम करना पड़ा ठीक है यस माय सक्सेस वर गारंटी बिकॉज इफ समवन इज डिटरमाइनेड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज अस्योर ठीक है यानी कि सक्सेस क्या है गारंटी है ओके बिकॉज अगर सम कोई आपको डिटरमाइन कर रहा है ठीक है किसी करने के लिए क्या कर रहा है सजेस्ट uh, कर रहा है या आपको करने के लिए इंक्रेज कर रहा है तो आप उसमें अस्योर ही गारंटी के साथ आप सक्सेस हो सकते हैं अगर आपको अच्छे से लगन के साथ करते हैं मोर यूर असैड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट यानी एक कहावत भी कहा गया है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट बन सकते हैं अब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट ठीक है आदमी को क्या प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच